ケニアサンブル国立保護区オリックスの赤ちゃんがお母さんにおっぱいをおねだりしていますお母さんは周囲を警戒しているようでしたそこへオスのオリックスも現れて緊張感が高まりますお母さんが逃げ出しました一頭のメスライオンが迫ってきたのですジグザグに走って逃げるお母さん取り残された赤ちゃんをライオンは食べようとはしませんでしたそれどころかやがて母親のような愛情を示すようになったのですこのライオンはどの群れにも属さず一りぼっちで暮らしていましたその寂しさがオリックスの赤ちゃんへの母性愛に変わったのでしょうかその翌日お腹を空かせたオリックスの赤ちゃんは驚くべき生命力を見せましたメスライオンのおっぱいをまさぐりミルクを飲もうとしたのですしかし子供のいないメスライオンに母乳の蓄えはありません赤ちゃんは本物のお母さんを求めて歩き出しましたメスライオンはその後を追っていきます。その日の午後、突然黒い雲が湧き起こると、みるみる空全体を覆い尽くしていきました。気温が一気に下がり、間もなく大粒の冷たい雨が降り出します。メスライオンは、この雨からオリックスの赤ちゃんを守っていました赤ちゃんを茂みの奥に隠し振り込む雨を自分の体で受け赤ちゃんの体温が奪われるのを防いでいたのですそれは本当に激しい雨でしたたちまち濁流となって地面を飲み込んだ冷たい水もしライオンがそばにいなかったら赤ちゃんの命も奪われていたことでしょう濡れた体をなめて乾かしてあるメスライオンその愛情を赤ちゃんもようやく受け入れることができたようです2頭は寄り添いお互いの体温で体を温め合いながらこの雨をしのぎました雨が上がったのはもう日没という頃ですそして3日目の朝赤ちゃんはとても穏やかな顔をしてメスライオンの隣にいましたまるで本当の親子のように何か心温まる空気が2頭の周りに漂っていますのの確信したのでしたでょうかメスライオンが初めて赤ちゃんのそばを離れました赤ちゃんが待っててくれると信じてどうやら狩りに向かったようなのですライオンもそして赤ちゃんも空腹が極限に達していることは明らかでした丸2日以上ミルクを口にしていないな赤ちゃん刻一刻死に近づく命をハゲワシがじっと見つめています野生の掟のなんと残酷なことしかしその厳格な掟に逆らってメスライオンは今この子の命を助けようと必死でした獲物さえ仕留めればあの子に何か与えることができるインパラを見つけたメスライオンは慎重に獲物との距離を詰めていきました獲物まで5メートルという茂みに潜みチャンスをうかがいますところが一瞬早く気づかれてしまいました結局その日メスライオンは戻らずオリックスの赤ちゃんは
同じ場所にじっとしたまま一人で次の朝を迎えていましたお母さん何者かの気配を感じ立ち上がる赤ちゃんお母さんを呼んでいますメスライオンが帰ってきたのでしょうかそれとも姿を見せたのは育ての親のメスライオンではなく正真正銘の本物のお母さんでしたライオンの出現で離れ離れになって3日間オリックスのお母さんは我が子の無事を信じてその姿を探し続けていたのです赤ちゃんの足取りがどんどん力強くなっていくのが分かりますまだ歩く力が残っているなら二度とライオンに見つからないように少しでも遠くまで行く方が得策ですお母さんはすぐにはおっぱいを与えず赤ちゃんを導いて別の藪まで連れて行きましたさあここまで来れば大丈夫赤ちゃんは元気よく駆け寄ると丸3日ぶりにお母さんのおっぱいをむさぼります小さな命は完全にその危機を乗り越えました本当のお母さんと巡り会えた以上もう何の心配もいりませんとなると気になるのはもう一方のお母さんの方です赤ちゃんを隠した茂みにメスライオンが戻ってきたのは劇的な再会から1時間ほど後のことです、うんうん、赤ちゃん出ておいでと必死に呼びかけますが答えはありません、うん、どこに行ってしまったんだろう何も知らないメスライオンはオリックスの赤ちゃんを探してひたすら歩き続けます狩りに失敗し空腹で倒れそうだというのに自分の身より赤ちゃんの身を案じて一日中草原を探し回ったのですその日だけではありませんでした行き場をなくした母性愛体がボロボロになるまで赤ちゃんの姿を探し続けたのでした。